。在讲这个劳改的事之前呢、啊，还需补充啊，因为那个重要的事啊，有的我忘记了要补充的。补充的第一点是在清华发生的那个肃反运动。他在这个整风运动的时候提的意见最多的就是关于书法。整风运动主持那个自由论坛的赵书范告诉我，他通过党委啊了解一件事，就是在书法运动的时候啊，被斗争的。被斗争的人呢、啊？啊，主要是学生了，还有教授啊、讲师嘛、呃、职工嘛，这不是所有？一共有，我记得一共有六百多人被斗争啊，啊！但是结果呢，发现真正的反革命分子只有两三个人，啊，也是。历史上的反革命分子，啊，不是现行反革命分子，就两三个人，啊，就叫做历史反革命分子，简称历反。他反革命分子分两类，一个是历史反革命分子，一个是现行反革命分子，啊，所以我得出结论了，是吧？我是肃反。数反的成绩是负数，就是从这个数字的比例，我得出的结论，这是赵书范提供的数据，对不对？那毛泽东是坚持说数反成绩是主要的，啊，这是他的说法，啊，他说成绩是主要的，啊，错误和缺点是次要的，我是驳斥毛泽东的话，啊，这个是我补充一下，啊。就是这个具体数字，被斗争的人是六百多人。第二个补充是关于这个在草篮子发生的事，呃，这个也是很重要。我上次提到这个草篮子啊，我没有讲清楚这个，这个草啊是花草的草，篮。是山下面那个峰，篮，草篮子，因为这个建立啊，草篮子建立是在草篮子胡同里头，所以叫叫草篮子建立，它也是看守所，啊，我上次说过，它是满清时代留下来的，当时是专门关押政治犯的，它是北京最老的监狱。是很有名的，啊，上次我提到，关押在陶兰子有一个叫做，有一个就是黄袍加身呐、啊，十七岁的少年，别人给他黄袍加身，把他当做皇帝，他是十七岁。上次我忘记他名字了，后来我记得了，叫做尚桂荣，尚那个就是姓名那个尚啊。贵就富贵的贵，荣，光荣的荣，十七岁，结果判了十三年徒刑。这个我补充一下，像这一类的事，中国的报纸从来不会登的。如果我不到草篮子胡同，我也不知道。啊，这一类在中共的。眼里都是绝对保密的事。那么，草篮子在草篮子发生的事，啊，有一些事也很有意思，要补充一下啊。有两本书涉及到草篮子，啊，这这两本书我都有。第一本叫做《毛泽东的囚徒》。The Prisoner of Mao， 这个是包若望写的
，所以我要简单一些介绍包若望的事，啊，这个也是很重要的事。包若望，他是中法混血，他父亲是法国人，母亲是中国人，他生在北京，他是北京人呢、啊，是吧？应该说是北京人。二战，第二次世界大战以后。美军呐、啊，有一部分美军住在驻扎在北京，啊，北京有美美军呐、啊。那么这个包罗万啊，他是在美国军队里头工作的，啊，大概是做翻译吧，是吧？就因为这事被抓了。当做反革命分子，抓亲，炒篮子，啊，那么这个审讯员呢，就警告他，你要老老实实交代问题，啊，为了威胁他，把他带到那个炒篮子的地下室。那个陈列很多的寻迹，其中有一个就是老虎凳，啊，但是没有给他伤心，就是让他看那个寻迹，警告他，你要老老实实交代问题，啊，当然他是很害怕了，啊，老老实实交代问题。后来呢，他被调到五八五，记得吗？我说过的五八五劳动教养分厂，他在那边待过，我也在那边待过。啊，五八五，他在那个书啊，说提到这个五八五，因为很多人死亡。他把这个五八五叫“死亡营”，他说的这个话完全符合事实，因为我也在那边待过，对不对？最后那个那牛啊，跟我住、跟我待在一起的啊，我说过这个，谭学文告诉我的，活的生下来的只有三个人嘛。其中只有一个，是不是？这就是这个五八五，这个大家应该要记住这个事。只有三个人活着，全部死了。这个是保罗旺在书上写的，跟我的见证完全吻合。啊，后来中法建交啊，中国为了这个照顾他了，就给他提前释放了。后来他回到法国，他是在法国写这本书的，啊，他是有美国记者之笔，他口述的，啊，《The Prisoner of Mao》那本书我有啊，写这个事，啊，提到这个草篮子的事，啊，这是一件事，第二件事。有一本书，也涉及到草篮子，啊，这个我要讲一讲，是这样。一九四九年，中华人民共共和国成立以后，美国政府就派两个人，一个男一个女，美国人，派到清华，啊，是，好像是留学吧。以留学的名义嘛，派到清华。实际上，他们的任务是什么呢？刺探中国的文化界的情报，是这个说的不好听，就是文化特务了，对不对？但是很快就被抓了。啊，中共是很厉害的，你。打不进去的，啊！你要打，你要想打
间谍或者特务打到中国啊，到中共啊，到到中国啊，很难的，他是很严密的，很快就抓了，抓去呢，当做反革命分子了，啊，当做外国的特务啊，关进草篮子。后来他就写写一本书了，他出来以后写一本书就讲。The Prisoner of Liberation， 解放的囚徒，我读过那本书。书里头他讲，他是跟中国的犯人关在一起，啊，不是单独关，不是单独关押的，跟中国的犯人关在一起，而且吃的窝窝头，啊，生活跟中国犯人是一样的，啊，什么批斗会呀、啊？他都写那个书，他都写，啊，但是有一个特点，没有强迫劳动，这个是很大的照顾了，对不对？没有强迫劳动，天天就是政治学习。所谓政治学习，就是洗脑，让你看中共的资料，啊，中国共产党如何伪光正、伟大正确，是吧？伟大、光荣、正确，啊，所谓政治学习，政治学习就是洗脑，让你看那个资料嘛，中共的资料，中共的历史啊，什么伟大的斗争啊，什么，天天就是读这些政治性的东西，就宣传品嘛，洗脑。结果呢，他是被洗脑了。他哎，接受这个东西了，还，他这个书啊，他认为中共不错啊，啊，还夸，还夸中共的这个改造政策啊，他是被洗脑了，写这本书，还感谢中国共产党。你看中国这个。政治宣传洗脑的这个手段非常厉害的啊！我是这个是这个是最典型的，他接受了，接受共产党的洗脑，他觉得不错，他不但没有没有恨共产党，对不对？不但没有批判共产党，接受了，这个是很典型的一个例子，就是美国人、美国特务、美国间谍。被中共洗脑，啊，这个是代表作，《Prisoner Liberation》应该是代表作，啊，啊，还有我顺便提一提，这个我所知道的，我这个顺便提一提补充，在朝鲜战争的时候，有一部分美国俘虏，啊，他自愿到中国，他不回美国了，也被中国洗脑。有一个我忘记他名字了，成功了。后来中共让他上北京大学，他就替中共说话了。后来送回美国了，他成了美国，成了中共的代理人了，是吧？所以中共这个洗脑的功夫啊，你别小看，啊，你别小看，啊，这个我顺便说。我忘记那个人的名字，后来我认得他了，后来我认得他。啊，我是觉得很可耻，啊，很可耻，他成了中共的代理人了。这个是前期，刚才说了是，关押跟中国人、跟中国的犯人关押在一起，后期不同了。我是后期。关押在那个草篮子的，有一部分是外国的犯人，主要是美国人，是什么人呢？我所知道的，就空头特务，美国空头到中国的给抓的，关押在草篮子，不多人不多，大概几个人吧，啊，这个时候这是后期了。待遇就不同了，跟那个前期吃窝头那个，对不对？那个不同的。
他们是吃小灶，用提盒送的食品，那是吃炒菜了，跟我们中国方人吃那个窝窝头，完全是不同了。在于那个天地之别，啊，而且他们可以接受家里的食品，罐头食品，寄来的罐头。我们在垃圾箱经常看到是那个罐头啊，都是外国犯人吃的，中国犯人从来没有吃过罐头的，是不是？这个待遇就相差很大很大。这个要讲清楚，这个是后期的，跟前期的不同的，所以，所以这个情况有变化，是吧？这个炒篮子后来拆了，因为它是老房子，都是那个石刻院，太老了那个房子，搬到一个新的建议，是在德胜德胜门外，叫做什么呢？嗯，啊，那个叫做功德林，那个建议是它的平面是放射性的，啊，放射性的。那么从中心呢，你要是站在那个中心呢，你就可以看到各个通道，啊，它是放射性的。平面呢、啊，放射性的，那个建房的通道是放射性。你要站在中间，你就可以看到四面的通道，你就可以看了一目了然。所以叫做八卦楼，那新的，我我也就被调到那个地方了。我也带过在那个功德林。那么我带的那个建号是小建号，四个人。那个属于小号，这个四个人是谁呢？我简单说，啊，最主要的是一个天主教神父，他是从贵州啊调到北京，啊，跟我关在一起四个人，还有一个是姓刘的，他是上海人，啊，他先他原来是。啊，所谓的是国民党的所谓的文化特务，他搞文化的，啊，姓刘的，啊，他也是打成反革命啊，但是他为了要立功，他成了积极分子了，靠拢政府、哦，啊，他成了牢头了，四个人里头他是头了，牢头，那指定嘛。政府指定他作为牢头，管我们三个人，他来管我们三个人，天天什么批斗这个神父，要他认罪，天天批斗啊！我不我不发言，两个人就他们两个人啊，批斗这个神父。那个是那个什么生活啊？那个是不是啊？天天斗，他有就有那么个功夫啊！啊，就说明这个这个人的变化，是人的思想的变化很复杂的。他本人是被压迫的，本人是被打成反革命，但是他靠拢，他成了共产党的大手了啊！斗这个。神父、啊、天天斗啊,啊，那个是是是，那个简直是没法形容了。那怎么我怎么过那个生活？你说，是不是什么什么样的生活？那个那个那个疯那个疯人疯子的生活、啊，对不对？啊，从早到晚，啊，偷这个这个神父。叫他认罪，叫他交代问题。这个是在草篮子发生的生活啊！那个时候我还记得，一九六零年，中枢啊开始
公开冲突了，因为我们有报纸，也发给我们《人民日报》啊，我们从报纸也也知道，当然那是中共的观点了，《人民日报》是中央的。机关报嘛是吧？中共中央的机关报，他说的当然他的一套，啊，我记得那个时候叫一九六零年，后来呢，就把我调到，他是不是固定一个地方的，对调到那个从草篮子调到半步桥看守所，我那个。上次我说过了，后来在半步桥看守所，因为我说我要上诉，对不对？把我调到严管队。上次我说过，我就不再重复了。严管队不是判我无期徒刑吗？判决以后，我就正式成为劳改犯，劳改犯了。但是他允许上诉，不是我说过了，我写了十天的上诉书。上次我说到那那那点了呢，上诉，十天的上诉书交了，交上诉书的那一天，我发烧了，发高烧啊。当然他有医院，啊，我发高烧了，他就把我送到医院里头检查，发现肺结核，那个 X 光啊，叫 X 光。那么肺结核是传染，他当然也要防止这个传染病，是不是？啊，他也怕你传染嘛，对不对？嗯，他就把我调到病房，啊，所以我谈谈这个病房。啊，我已经成为劳改犯了，对不对？但是因为病，调到病房，病房有特点，不不劳动。也不政治学习，就让你整个躺着睡觉。那么病房之间，病房有七八个人嘛，都是传染病，不是肺结核就是肝炎啊。那个痰盂啊，全是血，我算是最轻的。是不是？没有吐血，其他的人都吐血，很恐怖啊！全部是血，在里头刚好找书饭呢、啊，也关在里头、啊、但是不许说话，那个监规纪律很严的，也一样的，不许说话啊，不许透露案情。不许讲社会的事，啊，不许这个，不许那个。总而言之，不让你说话。那么张淑范只是偷偷跟我讲讲一句话，他判十五年徒刑。啊，你看在一起，他只跟我说一句话。另外有一个我认得的林学院的学生。他叫啊林启銮，他是印尼华侨，爪哇德加尔的印尼华侨，德加尔 T E G A L。上个月啊，九月啊，九月份啊，我还去去了这个德加尔，我特地去这个德加尔，爪哇爪哇岛。三个月我去了，他有一个地方很有名的，有温泉，啊，很有名的，我就为了去去看去拍照拍那个温泉，去德高。他就是德高的华侨，他说了也只能跟我说一句话，他打成右派了。为什么打成右派？不能不能多讲，就说他打成右派。详细的没有说，然后他掏出一张照片给我看，他的妻子是天津人。这个照片呢，这是我在中国看到的
最漂亮的女子。我一看呢、啊，我慨叹呐、啊，自己慨叹呐、啊，完了。人一旦被判刑、劳改，绝大部分妻子都离婚，绝大部分啊，这就完了，这就在病房。那么这个肺结核，它有有两种，一种有扩散性的，一种不是扩散性的。我这个不属于扩散性，就是不算危险。啊，没有住多少天就把我调到离开病房了，调到那个一般的牢房。那么这个半步桥这个牢房，它是有三层楼，它分两种，一种是劳动的，一种是不劳动的，啊，它那个场所。他实际上没有地方劳动啊，他是牢房嘛，对。那个劳改农场那是有农场，对不对？那是不同的。但是牢房你，你你你怎么劳动啊，对不对？但是那个也也想办法劳动。等一下我再谈一谈这个事啊。好了，他分两种啊。我出太空，不劳动的叫做学习号，劳动的叫做劳动号。这个学习号，你你看看呢、啊？不劳动应该让让人自由嘛？对，你不劳动，你也不能自由，也要参加什么呢？所谓的政治学习，都是洗脑。什么叫政治学习？好，每天有这个牢头念这个《人民日报》。它是有规定的，啊，你念什么东西、什么内容，它都有指定的。你不是随便，《人民日报》你也不能随便看。有老有这个政府人员、队长，所谓队长就是一族了，公安人员指定你的，要学什么，哪一篇文章可以看，哪一篇文章不能读。他严到这个地步，啊，那么社论，他让你念，有牢头来念这个文章，指定的文章，念完了，然后有大家所谓的讨论，啊，上次我也说过，什么讨论呢？你每一个人要发言，而且那个发言有专人记录啊，那个记录也是犯人。那么你你敢随便发言吗？你的发言都有记录啊！啊，我记得有一阵子是学什么呢？刚好发生那个古巴那个苏联苏联运送导弹到古巴的那个事件，那么就讨论这个问题了啊。那么《人民日报》的这个社论，他的他的评论。他怎么评的？啊，官方的评论是说什么呢？啊，他主要是批评这个赫鲁晓夫，说赫鲁晓夫用导弹到古巴是冒险，冒险主义，要批判赫鲁晓夫啊，呃，冒险主义。后来被迫把导弹又撤走。这个社论就批判他叫投降主义，先是冒险主义，后是投降主义，批判赫鲁晓夫，这个是官方的论调。那么讨论什么？那你只能重复这个论调了。啊啊，每一个人发言都是等于重复这个论调。谁都不敢提出别的言论，啊，他所谓的讨论就是这个鹦鹉学识、谎言
，说了一百遍就变成真理，确实是这样。洗脑嘛，这个洗脑，整个就是洗脑，每天就是干这个事，啊，鹦鹉学士，在讨论到解放战争的这个问题上。官方的说法是什么呢？解放军是靠小米加步枪战胜国民党的美式配备，这个是官方的说法。这个说法呢，重复一千遍、一万遍，结果什么？大家都相信。都成了真理了，在大陆现在都成了真理。到现在为止，大陆人还相信这个。啊，解放军的胜利是怎么样呢？是小米加步枪，啊，战胜国民党的美式配备，这个成了真理了。都相信，现在大陆人都相信这个。事实是怎么样呢？我是几十年后重返自由世界。看了很多资料，我因为爱看书，爱看杂志，啊，爱看书报，看了《自由世界》的资料，我才知道，完全是骗人的鬼话，啊，什么小米加步枪，战胜美式配备啊，最初是打游击的时候，共产党是用小米加步枪，那个小规模的。啊，打几枪就跑了，对不对？小规模的最初，但是后来的战争呢、啊，所谓的解放战争，那规模是很大的，是吗？几十万人、上百万人参加的战役啊，那最大的一个淮海战役啊，国民党他是说是啊，徐蚌战役、淮海战役，那是最大的一个战役。这个是我几十年后我才知道啊！我所以顺便说一说，这个淮海战役是小米加步枪吗？打胜的吗？那不是胡说八道吗？那是中共的军队啊，使用的全部是美国的大炮啊！榴弹炮啊，一零五榴弹炮啊，是美国的。这个美国大炮是哪里来的？是苏联军队在东北交给中国军队的。他是第二次世界大战的时候，美国通过租借法案支援苏联的大炮。啊，第二次世界大战的时候，美国是支援苏联的大炮。苏联把这个大炮交给中共了，上百门的大炮啊，在淮海战役使用美国大炮，大派国民党的，是不是？啊，事实是讲哪里是小米加步枪、啊，那么胡说八道啊，对不对？还有，我认识一个泰国华侨，徐禅，他年轻的时候。他是进步啊，左派啊，逃到解放军了，参加，参加解放军了。他亲自告诉我，在他的部队里头，使用日本的关东军呢、啊，打国民党的碉堡，使用日本的关东军的炮兵啊，打国民党的碉堡。那是小米加步枪吗？啊！但是就是这个谎言呢、啊，重复一千遍、一万遍，变成真理。到现在为止啊，我在美国就前前年嘛，前有一个大陆来的那个，也是也也跟我辩论了啊,啊，他还是坚持说，是小米加步枪。你想一想。到现在为止，大陆人在美国的大陆人还相信这个话，是中共是通过小米加步枪打败国民党的。哎呀，是，所以说这个他的洗脑的作用啊
，宣传的作用，中文宣传的作用非常非常厉害的，非常厉害的。像这里太多了，讲不完。我只是举举那么一个例子，对不对？像这里谎言呢、啊，把谎言变成真理，多得很。好，这个就谈到这里为止啊，这个洗脑的事。那么后来呢，我我就被调到劳动劳动号了、啊。大家想一想，那个号房啊，牢房啊，只有十多平方米，每个每都一样的标准大小，十多平方米。最多住了多少人呢？我亲自数的，四十二个人住一个十十多平方米的牢房。晚上睡觉怎么睡呀、啊？倒头睡，头脚。你要是头跟头睡在这样，那个面积就不够了。倒头睡呀、啊。你比方说，我的头左边是人的脚，右边都是脚，呃，臭脚丫子。倒头睡，就跟那个摆那个沙丁鱼一模一样。你想这样的条件，是不是牢房啊？他还要还要劳动，你你怎么劳动啊？这个工程，所以我要讲讲这个所谓劳改造的劳改的问题。我要讲一讲，是吧？这个劳改，它全文是劳动改造，它是官方的语言，是什么呢？他是说这样，这个是官方的语言呢。通过劳动改造思想，这个是劳改的定义。大家听听啊！通过强迫劳动改造犯人的思想，他的他的说法是说什么呢？劳动是手段，不是目的。目的在改造思想。他的意思是说呢，这些犯人都是因为思想坏，所以才犯罪。所以。共产党的责任在改造这个人的思想，使他是坏的思想变成好思想，啊，那么通过劳动，通过强迫劳动改造他的思想，他这个他官方的说法，啊，这官方的说法，实际上这个是胡说八道。劳动与思想完全是两回事，完全没有关系的。劳动是劳动思想，劳动不可能改造思想。他为什么要这样说呢？他是掩盖他的劳动的目的。他他这种说法是掩盖他的劳动目的，是不是？他说什么？劳动不是。不是目的，他是劳动是手段，目的是改造思想。他的说法，实际上，劳动就是目的，强迫劳动就是目的。目的是什么？不是改造思想啊，目的是为共产党创造财富啊，剥削囚犯的劳力，为他创造财富。这个是他的目的，但是他不说这个，他为了掩盖这个目的，他说成为了改造思想，是不是？啊，劳动，你看呢、啊？这个很清楚。有一句话说什么呢？把北大荒变成米粮川。那个北大方是荒地啊，你通过强迫劳动，它变成农场了
，变成米粮川了，产生粮食了，为共产党提供粮食。啊，他有一句话也透露了，啊，改造了人，又改造大自然，实际上是改造大自然。跟改造人的思想完全两回事。劳他的劳动的目的，就是剥削犯人的劳力，为他创造财富，这个是他的目的。啊，至于改造思想，不可能通过劳动。改造思想是通过什么？通过洗脑，那是会改造思想。通过宣传，通过洗脑，是不是？通过所谓的政治学习，那是改造人的思想，那是会改造人的思想啊。通过洗脑改造人，跟劳动完全没有关系啊。这是要讲清楚，是不是？要讲清楚。那么这个牢房十多平米，哎，怎么劳动啊？是不是？那么小的地方，你你你劳动什么？他还是有办法变成把这个牢房啊变成工厂。我说了，城市里头的建议啊，他是用木板搭起的通铺，对不对？犯人是睡在那个木板上，叫做炕箱，但是这个木板呢，是可是活动的，是可以拆的，所以他白天呢、啊、把这个木板呢拆掉了，那变成场地了，他就发给每一个人一个马扎，这个是我说过，那个马扎是可以折叠的小凳，每个人发一个马扎，就坐在那个马扎上。啊，一个挨着一个，你看呢、啊？那那个那个牢房变成变成工厂了，一个挨着一个，发给你一个小刀，啊，劳动什么呢？挂那个塑料鞋的废边，他那个那个看出所啊，他有个塑料厂，塑料厂做那个塑料鞋。那个塑料鞋做出来，它有废边嘛的，它不是它不整齐嘛。你要用刀子刮它的废边，就是做这个劳动，因为别的劳动不能做，对不对？做做的刮那个废边，就做那个劳动，一个挨着一个做。就是说，在这样条件下，他也想尽办法剥削你的劳力。给他生产东西，这就是共产党，他的厉害啊！我顺便做一个例子：希特勒把这个犯人、犹太人送到那个都七十都市，我渡过那个啊，是吧？都市对不对？那个犹太人是六百万人。共产党比希特勒聪明啊，他不杀你啊，当然有一部分是杀了，但是绝大部分，他留你干什么？用你的劳力生产，为他生产东西，他杀你等于杀掉你的劳力嘛，对不对？他比希特勒聪明，他不杀你啊，杀有一部分是杀，但是大部分不杀，强迫劳动。给他生产物质，给他生产财富，啊，这个是这个就是劳改的实质，啊，所以我讲一讲这个是啊，在那种条件之下，他想还是想办法剥削你的劳力，这是一个。同
时在那个在那个时代啊，同时啊，我是在半步桥看守所，在北京还有一个叫做北京第一监狱，那个是监狱，我是那个看守所，它是生产什么呢？生产袜子，尼龙袜子。出口，我们生产的这个塑料鞋也是出口，啊，那么在那个监狱里头还有一个一个组，是干什么呢？翻译组，就是说这个犯人里头啊，有的是知识分子，啊，有的是会法文的，有的是会英文的，是吧？他集中起来。强迫你翻译书，翻做翻译工作啊，那个出版也是产品呢、啊，也是赚钱呢、啊，啊，不但剥削你的劳力，是吧？而且剥削你的脑力，充分利用你的本事，为共产党创造财富。其中我认识一个，啊，英文翻译的，就是以后我的跟他在一起的于飞，于大夫的儿子，于大夫是中国有名的文学家，他的儿子是于飞，他是学英文的，他就关在第一监狱，强迫他翻译英文的书，出版，剥削他的脑力。我是剥削我的劳力，这就是共产党的本质，啊，劳改的本质，啊，他要讲清楚的。所谓的通过劳改，通过强迫劳动改造思想，那是胡说八道，那是胡说八道。我讲清楚这个，是我要驳斥共产党的胡说八道，劳动的实质。就是剥削犯人的劳力，剥削犯人的脑力，再介绍，那么吃什么？啊，所以说吃的情况，一般的，通常是因为我在那个看守所待了好几年了，时间比较长的，啊，成了熟客了，对不对？啊。他前一阶段跟后一阶段有些变化的，通常吃的就是窝窝头，啊，不劳动的一天两顿饭，每顿两个窝窝头，啊，每一个窝头就二两，啊，劳动的有吃三顿饭，啊，他是很，他是共产党是很细致的，啊，他管理很细致的是吧？劳动跟不劳动是有分别的。每天就是吃素菜汤，没有油的，牵不到油的，就是放点盐，素菜汤，啊，天天如此。但是呢，他一个礼拜有一次，所谓改善生活，两个馒头，啊，改善生活，一碗炖肉，那还不错的，是啊。每个每个每一个礼拜一次，这个就是说，在整个中国来说，生活是比较好的，因为它有出口，啊，出口那个袜子，出口那个塑料鞋，它的收入比较多，所以犯人的生活是比较好。你在农村的劳改队，没有吃肉的。以后我再说农村的事情，我是说北京的事情，生活是可以说是比较好的啊。你一个礼拜可以吃到一碗炖肉、炖猪肉，是不是、啊？那么每个月可以接见家属啊，直系家属，你的父母。啊，旁系不可以，有直系家属
可以探亲，啊，可以送一点吃的，但是有限制，啊，不能说给你送呃五斤那是那不行的，大概送多少我具体我不知道了的，它有限制的，啊，多了退回的，不不不许。那么每一个月只允许接近一次，你看呢、啊？我要讲这个事，这些事为什么要讲？我要讲就是共产党他办事啊是非常细致的，这个外界是想象不出来的，在民主国家做不到的，这些事情都做不到的，他全部做到，他工作啊做的那么细致，你看呢、啊？这个接见的日期，他特地选择在改善生活的那一天，就是吃两个馒头跟一碗肉的那个时间。正好吃饭的时候，他接见，他布置这个时间呢？为什么？你看呢、啊？这个是犯人告诉我的。接见的时候，那个队长都监视的，啊，都监视你的，你跟家里说什么话，他都直接监视你的，啊，家里当然要问啦、啊，他也不能问很严重的问题，什么案情的不能问的，你怎么，是吧？他最多是生活的怎么样啊？是不是？你生活的怎么样啊？那那天刚好是吃肉啊，吃馒头啊。你能说生活不好吗？你一说生活不好，那个那个警察马上就驳斥你。你今天吃什么？你不是吃馒头跟肉吗？你怎么怎么你怎么说生活不好呢？你能说生活不好吗？你嘴还有油呢，还有吃肉的油呢，是吧？你没有话说。你只能说，啊，吃的生活的不错、啊，今天就吃馒头跟肉啊。你看他，他布置那个时间呢、啊，接近的时间就是吃肉的时间。啊，你看呢、啊，我再随便举一个例子。啊，这个这个是我不是我亲眼看见，是人家告诉我的。时间一九。五六年，大概是五六年，啊，差差不了了，最多也差一两年，那个五六年了。印度的总理尼赫鲁访问北京，啊，那个北京的第一监狱号称模范监狱，外国很多的，外国很多的人呢、啊，所谓贵宾呢、啊。参观监狱啊，都参观北京的第一监狱，啊，这个是人家告诉我的，第一监狱的犯人告诉我的。尼赫鲁来的时候，访问那个监狱不是？他来之前早就布置好了，啊，每一个犯人的那个睡的地方啊。都发给白雪白的干净的床单，啊，很干净的床单，都都布置好了，啊，也是布置在吃饭的时候，吃什么呢？吃馒头，大鱼大肉。正在吃饭的时候，尼赫鲁来了，就看他们吃饭，馒头。大鱼大肉，啊！你喝路一走，那个白床单呢、啊，马上就收回了。但是呢，吃的鱼已经吃到肚子了，他笑了。那个犯人告诉我，他吐不出来了，啊，吐不出来了，他吃下去。但是白色的床单呢，他收回了。要举个例子，所以所有外国人。参观所谓的参观共产党的这些地方啊，全部事先都布置好了，啊，是吧？你不可能了解
中国的真实情况，绝对不可能了解。那么最差的时候，我还说那个半步桥，我不是平时是我我我头吗？最差的时候我遇到过了，吃什么？白薯干。白薯，北京叫做白薯，叫做番薯啊。番薯晒干，然后蒸，就吃那个，一人一碗，很难吃啊，很难吃啊。白薯干呢、啊，一顿饭呢、啊，一碗白薯干，最困难的时候。这个是，在半步桥的生活，还有，我还要讲一讲，啊，这个外界也很难想象，每逢过年过节。每逢过年过节，你比方说国庆节，所谓的国庆节，对不对？春节啊，中国新年的阴历新年，这个至少这个两天，包饺子，让犯人包饺子，这个是很难想象的。怎么牢房的包饺子？怎么包啊？是吧？没有条件的，你你怎么包那个饺子？哎，强迫你啊！共产党强迫你犯人要包饺子，那么这没有那个干板呢、啊？没有那个案板呢、啊？这这怎么那个擀面？他发开你白面呢、啊？就在那个铺板呢、啊？你睡觉的跟那个铺板上啊，把它当当当做擀面擀面擀面板了，出差那边擀面，啊，他发给你那个饺子馅、肉馅呢、啊，他发给你一盆擀面。那个北方人都会包饺子的，他男男子也会包饺子，强迫你包饺子。这个奇怪了，为为为什么要搞这个干什么？是不是啊？啊，啊，包完了怎么办呢？送厨房煮，那个是那个厨厨厨房煮，要发回来，一人就分大概三十个吧。那么很奇怪了，人家很为为什么要要包这个饺子？哎，奇怪，哎，他有他的用意。共产党的统治，他有他的用意，这个呢，慢慢你才会了解，一时你了解不了。啊，我因为出来好几年了，对不对？我才了解他的目的是什么，他有他的目的，啊，不是为了爱你犯人，对不对？啊，他不是为了爱你，他是为了防止你闹事啊。因为中国有一句话，啊，每逢佳节倍思亲，对不对？他每逢佳节，你比方说新年，他一定想家的，没有一个人不想家的，对不对？每逢佳节倍思亲嘛，这个是中国的传统，对不对？他想家，他就可能闹事。想不过，想不过去，他可能自杀，闹自杀，啊，他可能要闹事啊，要打人呢、啊，或者要打这个干部啊，他不满意啊，对不对？可能闹事啊，那为了消除这个闹事的可能性，他让你包饺子，你没有那个机会再想事了，你忙着包饺子了。你想家都没法想了，是不是、啊？
，没有那个时间让你想象，忙着包饺子啊，一天呢、啊，那个要一天的啊，是不是？接着完了，这个接着没没，就是那一天呢、啊，比方说新年那一天，对不对？接着怎么样？到楼下去，哎，看京戏，让你看京戏，露天呢、啊。那么京戏呢，当然也是犯人演的，犯人演的京戏，对不对？强迫你，那个、那个、那个新年那个很冷啊，那个是北京最冷的时候啊，一二月份嘛，零下最冷到零下二十多度啊，滴水成冰啊，我都不愿意啊，那个在露天呐、啊，看那个那，但是呢，强迫你。一定要看，我说我不看不行，啊，在露天呢、啊，几个钟头啊，啊，动你在在在露天动啊，晚上还继续看，这个一整天呢、啊，就是让你说你没有时间想家、啊，这个就是他的统治手段。细致到这样的地步，所以也的确没有闹事。我在那边待了好几年，没有闹事过，因为你没有机会闹事啊，忙着泡饺子，忙着看看看京戏，你想家的时间都没有。共产党的统治细致到这个地步。这个外面是不知道的，啊、好了，再谈谈自杀的问题，对不对？再谈谈自杀。有人，当然少数人了，是吧？想自杀的人还是很少数，但是呢，不可能自杀，因为互相监督的非常严格，一个人盯一个人啊。他有一句“监规纪律”，要什么呢？互相监督，靠拢政府，是吧？人跟人之间。都是互相监督，你只要有动作，有自杀的动作，马上紧急揭发，没有条件自杀。但是也有啊，也有人自杀，什么什么方法呢？一个，他节食了，他不吃饭。啊，这个自杀的方式啊，对不对？这个这个你没有办法，你没办法强迫他吃的，他他他不吃饭了，他绝食嘛，啊有啊，他怎么处理？你看呢、啊？他一不吃饭，马上就有人报告了，他他没有吃饭，那个那个一族马上就知道了，某某人不吃饭，第一顿他不理你，啊，第二顿也不理你。一天不是两顿吗？还是三顿？不理你。第一天不理你，第二天不理你，到第三天强迫灌食了，用那个皮管啊，从鼻孔啊，强迫你灌那个米汤啊，你死不了，你接受不了，知道吗？那么有人就告诉呢，告诉我了，那非常难受啊，那灌那个灌食那非常难受了，对不对？啊，有人有人告诉我，啊，这是一个节食的方式，你也是，你也节食不成，你可以节食，但是你也食不了，灌食，这是一个。第二种方式是什么呢？撞墙。脑脑袋撞墙，啊，你也是不是？你一撞，马上把你救啊
，马上禁止你，把你捆起来。啊，你最多撞一两次了，对不对？你也撞不死，撞伤只能撞伤。有一个大学生，他撞那个暖气片，那个暖气片是铁片了，只能撞伤，也撞不了死。你撞一次不能死，撞不撞不死人嘛，对不对？你最多撞伤了。啊，把你捆起来，你你你自杀不了，啊，你想自杀也自杀不了，啊，这是自杀的问题啊。那么在农场，再说了，那个是另外了，有人吃那个，啊，有有的那个野野果啊，那个叫什么我忘记了，它是有毒的，但是你一吃，人家马上奸计你。也不行，啊，也死不了。那么有一个，那个是包罗旺的书里头写的，在农场，他他怎么自杀？你看那个是很恐怖啊，那是包罗旺包罗旺的书写的。收割的时候，小麦收割，他有康巴因收割机啊，那个人呢、啊？就跳到那个刀子啊，康巴因的刀子里头自杀啊，就那么自杀啊,啊！那个康巴因机那个不是刀刀子吗？刀片啊，他就撞到头，跳到那个刀子里头自杀、啊。这个是包若望的书写的，基本上是很难自杀的，这个要想清楚。你想自杀，互相监督是非常严格的，啊，因为很多人呢、啊，他相信什么？他要立功啊！你靠拢政府，阶级揭发，他也给你到年终有一笔账的那个那个，下回我再说。关于这个年终评比的时候，下回我再说。那个事情很多，我们一步一步再说，啊，啊，绝大多数人都靠拢政府，一旦出他发现问题，他马上检举，他这个这个检举成了什么？成了条件反射，很可怕，很可怕。他认为一坚持他就他会立功啊，他他想象的，啊，他认为他一坚持他会立功，他会减刑，所以他成了条件反射。只要他的身边出现问题，马上写报告，马上揭发，条件反射很可怕的，所以你在监狱里头。任何人你都不相不能相信的，是吧？你不能，你你不能说真话的，是吧？你一说真话，马上检举。所以这个外面的人都不知道，以为劳改队啊，因为大家都恨共产党啊，大家都团结啊，完错了，完全错了，没有团结这一说法。人人都是敌人，没有团结这一说法。你记住这个，你不要以为那个劳改犯呃团结起来对付共产党，完全不是那么一回事。人人都靠拢政府，劳改罪，当然有个别的，像我，我不靠拢政府，我所以永远称为反改造分子，我从来不写条子。从来不揭不揭发人，所以队长很知道，他知道谁靠拢政府，谁不靠拢政府，他很明白，是不是？他每天接受某某某人的简体信，这个人就是靠拢政府。我从来不写这个简体信，我就是反改造分子。我在劳改队里头永远是反改造分子，我从来不写简体信。我认为那是最可耻的事，啊，所以这个这个以后再说这个事，啊，以后再说，单独再说这个问题。啊
好，这个半步桥，它是收容，等于收容所，是不是？它是已决犯，已经判决了，暂时关押在那边，等到凑一定的数量，就把它发配到劳改单位。啊，劳改农场啊，劳改工厂啊，去劳动改造，它只是一个收容所，暂时的收容所，是不是？那么每年呢，新开湖有人来，要人，他要的，他要劳动力嘛，啊，他缺人嘛，对不对？每年都来派人。我虽然没有去过新开湖，但是我知道，因为。有从那边来的，对不对？有二进宫的，啊，是吧？这个流传呢、啊，对不对？私下偷偷也说，不敢公开说，私下还是有人说的。但是呢，我了解新海湖，啊，是不是？好了，我顺便说说，我没有去过新海湖，我我了解，它是那个湖是一个很大的湖。在黑龙江省密山县，那个湖你可以查地图嘛？你看，你看地图就看清楚了。大概有三分之二是归苏联境内，它是，它是在边界，在中苏边界，三分之一大概是在中国的境内。那么那个劳改农场，新海湖劳改农场就在那个新海湖的湖边，啊，这个。我是听人家说，我所了解的，它是一个沼泽地，有些沼泽陷进去，越陷越深，你就出不来了。沼泽地啊，啊，永久的沼泽地，它是这样，你看呢、啊啊，冬天。冰天雪地，零下摄氏零下四十度啊！啊，但是后来啊，我后来不是到香港了吗？重返自由世界，我就旅游了。我去过，我特地冬天去的黑龙江，我去过，但那个青海湖我没有去啊。但是黑龙江我去了，我特地去的，零下四十度。我特地在冬天去的，那不得了了。我拍照啊，当时用那个电池啊，当时的照相机用电池，拍两拍两张啊就动了，那个电池就动了，等拿出来，放在嘴边呢、啊，放在嘴里头含一下，含一下，再拍，电池都动了，冬天呢、啊、拍照都不行啊。那个东北，黑龙江啊。我去过，那是后来的事了，对不对？啊，新海湖，零下四十度，啊，这个是冬天。夏天，蚊子成群，啊，你在野地里大便呢、啊，你一脱裤子啊，那蚊子全部来了，你大便都没法大便呢、啊。严那个蚊子多到那个程度，还有小小咬、小小咬，比蚊子小很小的那个，那个咬人更厉害，比蚊子咬的痒。所以劳动呢，全部把把这个脸部全部用纱纱布啊蒙住的，在外面劳动啊，全部蒙住的，就那个条件。夏天的条件呢、啊，全部是蚊子，啊，所以我想，如果我被调到新海湖劳动，啊，可能死在那边了，啊，可能死在那边。我为了防止被调到新海湖，我就装病了。啊，怎么装病啊？
，你说你有病，那人人家人家不相信你啊，对不对？你空口说病，谁相信你啊？啊，是不是？好了，我有我的办法。他一天不吃两个窝头吗？一顿，我只吃一个窝头，我忍了。表示什么？表示我有病啊！我说我有胃溃疡，我吃不了，吃不了饭。每一顿我吃一半。这个事马上有人报告了，而冯国江他只吃一半，这个不算节食啊！我我我不能节食啊！那节食来惯我，对不对？啊，我只吃一半，你不能说我节食啊！我说我有病，我吃不了，他就相信了，因为不可能啊，那个那个两个窝头也不够吃啊，对不对？那谁谁舍得把那个一个窝头留下不吃呢？那个还有，那个那个剩下一个窝头不可以给人，如果你给人，当然你喜欢呢、啊。人家没人没人不要啊，对不对？都不可以，那个一个窝头还得叫啊，叫回厨房啊，不可以送啊。你送给旁边，你送给你的那个邻邻座啊，那就是互相拉拢啊，那违反监规啊。吃剩的东西都不可以送，叫回火房。马上有人报告了，冯国江只吃一个窝头。马上队长都知道了，每一顿都吃一个，都都吃一半，那队长就相信了，相信我有病了，我胃有问题，他就记录了，美国冯国祥有病，他就记录在案了。新海湖来人，他要的是强壮的人呐、啊，病的人他不要啊，老头他不要啊，他要劳力嘛、啊。他挑的都是年轻力壮啊，那么我我算有病的人，我就没有被挑到新海湖了，我就用这个办法，避免被送到新海湖，而成功了，没有被送到新海湖，这是万幸啊，啊啊，我有我的办法，啊，我的办法就是吃一半窝窝头，当然这个也是代价，挨饿了。两个都吃吃不饱，那一个那跟我忍着了，为了防止，为了免你送你新海湖，我算是这一点呃成功了。好了，后来后来啊，他不是永远不是判我无期徒刑，他不是永远哎改。判我无期徒刑，他不是永远留在那个半步桥吗？他掉嘛，掉走了，掉到哪里呢？良乡，所以下一步想到良乡的时候，离开半步桥了。良乡在哪里呢？良乡在离离北京大概大概几几十公里吧，大概它是一个县，梁山县，啊。它是一个很出名的什么呢？出栗子、出板栗啊。它是基山地，板栗的基山地，它很有名的。梁乡板栗谁都知道，它本身不不产板栗，它的附近的山区产板栗，它是基山地，板栗的基山地很有名的。那梁乡板栗，它是梁乡，它是一个县县城，把我调到那边了。啊，它的证明叫做什么呢？梁乡机械厂。这个是什么？是劳改工厂，它叫机械厂，实际上是劳改工厂。这个机械厂本来不是劳改，劳改工厂本来就是机械厂，是苏联帮助中国建立的工厂。它不是有帮助中国好几百项吧？对不对？后来中苏，它是准备。建什么呢？做电梯啊！苏联帮助中国的做电梯的工厂，但是后来中苏闹翻了
，他不帮助你了，他把那个设计图都带走拿走了，所以这个做不成了，做不成这个电梯厂，把它改成劳改工厂，做什么呢？做电线杆，混凝土的电线杆，但是中间要有那个钢筋。那么我们劳动就是做这个钢筋，把这个钢筋调直、切断，做电线杆，就是我们的劳动。好了，调到良乡，很特别。这个劳改队呀、啊，良乡这个劳改队，我那个劳改队调到那个。很特别，把北京所有的，你看呢、啊，华侨、少数民族、高干子弟、犯人呢、啊，集中在一起，调到那个地方，这个是很特殊的老改队。听说啊，啊，这个听说啊，本来要把这些人放的，本来啊，中央啊，也不知道后来国际形势变了，不放了，啊，不放了，就把它关在一起。好了，现在我就说说良乡的劳改队我先说说这个成员，这个很有意思的，是看看北京的华侨哪些人犯什么罪啊？都记住，少数民族他犯什么罪，是吧？我一个一个讲。第一个啊，黄德安，他是马来西亚的华侨。上海交通大学的大学生，他亲自告诉我，有一天，这个暑假他是到香港去探亲，啊，回来就把他抓起来了，说他是参加国民党的特务组织，判无期徒刑。但是他告诉我，他不承认，他参加特务组织，啊，他不承认了，啊，判他无期徒刑，黄德安。但是后来，给他平反了，哎，说明他不是的，他没有参加，说明他冤枉，这是后来的事，啊，这是后来的事。黄德安，洪清鹤。印尼的华侨，他原来是继美中学的学生，啊，他承认他是调皮捣蛋，不爱上学。他后来到香港去了，他是参加了国民党的特务组织。他跟我说的这个，他承认他参加了，啊，派他到北京去发展、去活动啊。发展会员呢、啊，参加他的组织啊，对不对？他这个亲自告诉我的，他刚发展第一个人就被揭发了，被抓起来了，判十五年徒刑。这个说明什么问题啊？你在大陆根本不可能进行特务活动。这个是一个典型的例子，刚发展一个人，就前几年了，啊，十五年徒刑。第三，李美德，马来西亚的华侨，他是记者，他亲自跟我讲，他原来在北京，他揭发一件事。什么事？干部
有一个干部跟华侨，哎，他们搞上这个三角恋爱了，同时爱一个女的，啊，后来不知道谁受害了，死了，啊，他就揭发这个事，啊，这个干部是涉嫌害人的，那么给他扣上帽子，因为他揭发这个事。就是说，揭发干部的三角恋爱，给他扣上反革命分子，这是他告诉我的。啊，判我忘记，好像十五年，好像十五年呢、啊。啊，李美的记者。第三是林道明，印尼华侨，他是偷鸡盗宝。啊，他不是政治犯，就是倒卖倒卖手表啊，啊，这个。第五，王友全，他是华侨，补校的学生，他是盗窃判刑的。还有一个我忘记叫什么了，他是什么？他是前无妇女。啊，这个都是刑事犯，判刑的。第七，朱楚基，新加坡华侨，啊，我不知道他犯什么。第八，曾希伟，他是马来西亚华侨，他是本来是牙科医生的，但是手不干净。啊，乱摸你这个这个对这个女女女病人呢啊,啊手不干净，啊，乱摸人家的身身体，啊，判刑的，这个是都这个是属于刑事犯，这个不是政治犯。啊，卢清华，好像是清华大学的，在广州的，啊，他是也是华侨嘛，还有管卢清华。林志强，哎，印尼华侨，还有一个新加坡，我忘记叫什么名字，就是一个人是华侨，这个是北京市的华侨的犯人，是一个人啊。那么在这个十一个人里头，其中有一个人，我们共同反对他的，呃，林志强，他就是经常写。小报告的，所以我们只要有一点出问题的，他都揭发，他都检举。哎，林志强，啊，这个是一个叛徒啊！哈哈我们我们圈里头的叛徒啊，人人都恨他啊。少数民族有新疆维吾尔族。哈萨克族，但是我们没有接触，啊，因为语言也不通嘛，大概也是没有接触，知道他是少数民族，啊，还有呢，贵州有一个苗族，这个要讲一讲，这这个比较有意思。这个苗族啊，小年轻，他是北京美术学院的学生。他画画很好，啊，他给我画了素描，我但是我我现在还留了两张，很有意思，画的很好，素描啊，我留下来了。他叫顾义坚，犯什么罪呢？他是贵州，他的母亲是苗族，很穷的，啊，母亲都写信给他，都都快饿死了。没有饭吃啊！他就画这个粮票啊，假粮票啊，寄给他母亲呢、啊，就给抓住了，判十年呢、啊。画这个粮票啊，判十年，故意奸啊，还有其他的几个少数民族啊，我就不说了。
还有一个比较特别的啊，中西混血，中国跟西班牙混血，犯什么罪呢？开黑灯舞会啊，这个也算是犯罪啊，黑灯舞会啊，啊，那个在当时是非法的，是不是啊？啊，但这个都是刑事的，所以刑事犯。高干是有一个于飞，于姓于的于，于大夫的儿子，这个比较有意思，讲一讲啊。飞是飞来飞去的飞，是吧？他犯什么罪呢？啊？他跟我说的，啊，亲自跟我说的。他原来是上，他是学英文的，啊，英文系毕业的，学英文的。他后来调到新疆，《新疆日报》担任编辑。文化大革命的时候不是很乱吗？啊，没有人管了，啊，那个报社也没有人管了。很乱嘛，他就私自到北京，他想到印度大使馆找一个印度朋友，他想找，就在大使馆前面徘徊，他没有进去，啊，他就在前面来回走，想进去没有进去。就被抓了，就为这件事啊，想找印度朋友，还没有找到，判十五年徒刑了。我不相信，那怎么可能呢？是不是？你也没有找到那个人，你也没有犯什么罪，我不相信。他把判决书给我看，啊，就是这样，没有别的事，就是那么一件事，啊，企图进入大使馆，企图进入印度大使馆，十五年徒刑、啊，我亲自看他的判决书，啊，当然后来啊，后来啊，他也平反了。后来也到美国了，他他他去世了，他去世了，后来也移民美国了，后来在美国去世了，于飞，就这样。这个劳改队是吧？是很这个成员呢、啊、是很奇怪的，对不对？很特殊的，很奇怪。但是呢，那个纪律、正规就一样的，没有优待的，一样的。吃的一样也是窝头，劳动也是劳动，一样的。那我的我的劳动是什么呢？我的劳动是讲啊，调制钢筋。那个钢筋是不直的，啊，拐里拐弯的不直。那么你要做那个电线杆，你要调制啊。我是我的劳动是什么？拿那个大锤啊，把那个不不不直的钢筋把它打成直。我的劳动就天天就是用锤子打那个钢筋，就是这样的劳动。啊，这个是在良乡，啊，是吧？后来呢？啊，调走了。调到哪里呢？延庆监狱，也叫延庆砖瓦厂。这个延庆也是北京市的一个县，很远，在西北边。它是要经过万里长城的，那个八大岭啊，要越过那个八大岭。当时的延庆县呢，是最穷的县之一，啊
，现在不同了，啊，现在很富了。最近呢、啊，中国在那里设立一个什么呢？北京市啊，是，世界园林博物馆，那规模很大，成了。旅游点，不得了了，那很热闹了，跟当时的延庆完全是两回事了。这个要讲清楚。现在的延庆，最近呢、啊，啊，世界园林博物馆规模很大，因为它有它的特点，它的那个地理环境啊，啊，有它的特点。当时是最穷的，好。这个延庆县，是吧？他他不，这个延庆监狱啊，它范围很大，它因为砖瓦厂，它取土啊，制造这个砖，烧砖呢、啊，啊，那么这个做这个，这做这个砖。这个是一个重体力劳动啊，烧砖那个砖窑很热的，啊，从那个热那个窑里头取那个砖呢、啊，那个是很危险的工作的，有人是晕倒的，甚至死亡的，啊，是一个重体力劳动。这个是延庆。砖瓦厂，我猜那边呢、啊，新南，我不是后来改判五年吗？新南就在延庆监狱。那么一天呢，队长，所谓队长就是公安人员了，管那个劳改的那个那个警察了啊，是吧？我们叫他队长，叫我去。就是宣布我新满了，好，叫我脱光啊！<笑>我我没有想到，全部脱光啊，连内裤全部脱光啊！你看他多厉害啊！检查我有没有带信件，携带信件那是禁止的啊，不允许的。把我的五六封信呢、啊，我我藏在那个内裤里头啊，全部给搜查了，啊，所以这个事啊要讲一讲，他早就盯着我了，是吧？早就人，早就说的有人检举了，为什么呢？我新满之前，当然我告诉那个我的那个。那有了，对不对？那个都是华侨嘛，对不对？那我告诉他们，我过两天我我新完了，五六个人呐、啊、都写信呐啊,啊，托我带信带出去啊。五六个人同时写信，那个林志强啊，就是我说那个叛徒啊，他早就盯着这个事了，对不对？这个五六个人写信干什么？他也知道我要新完了。他他早预料到了，这个一定是叫我呃，托这个信带走的嘛。他早就揭发了，是不是？早就揭发了啊！有人就是托我带信，所以把我这个脱光了，对不对？啊，信全部全部没收了，是吧？我带那个信当然也是冒险，一般人胆小的那是不敢，那是违反纪律啊，那要受处分的。是不是？那是违反，一般人是不敢的。我是胆大包天呐、啊，五六个人呐、啊，我替他担心。啊，那是真是胆大包天呐、啊！啊，好了，这是一件事。后来他叫我到那个办公室，他拿出一张纸，告诉我，告诉我了，这个就是你的释放证。给我看了那个释放证，啊，应该交给我嘛
，是给我的释放证嘛，对不对？应该交给我的嘛。但是呢，他不交给你，他只给你看。哎，他又收回了。他说什么？需要你留场几月？也就是说，你不能回社会啊，不允许你回社会。你强迫你留在场，当然你已经不算是犯人，身份不同了。从那天起，我已经不是犯人了，是吧？我已经是公民了。但是规定啊，他有内部的规定啊，啊，不准你回社会，因为你的户口，北京的户口都撤销了，你的户口就在公安局里头。是不是？当然，你跟犯人不住在一起，他另外住在另外的地方。但是在大圈里头，那个监狱是大圈呢、啊。这个我要讲一讲。所以这个这个这个共产党办事，它是很细致的。你看看呢、啊，监狱它有它的围墙，是不是？它是它是啊，大。大墙，那么大墙里头呢？它还有小墙，小围墙，那是犯人住的地方。小围墙。那么你刑满以后，你不算犯人了，你不住在这个小围墙里头，你是住在小围墙以外的地方，但是是在大围墙里头，小围墙以外，你住在那个地方。住在什么地方呢？它不是房子，它是破砖窑。那个废已经报废的这砖窑啊，住在那个砖窑里头，这个就是二劳改啊。刑满以后，但是不准回社会，留场就业，叫做号称啊二劳改，我就是当了二劳改。住在非专窑，按理说就业嘛，他的名义叫做留厂就业嘛，但是没有业可就啊，没有工作啊，说是说就业，他没有没有没有工作啊，实际上没有工作啊，实际上是什么呢？你看看呢、啊，他没有工作。没有工作干什么呢？你又不能回社会，啊，等于也关你在大墙里头，就是这样的情况啊，也没有工作，那怎么干干什么呢？天天，你还是不能自由。你说我自由溜达溜达，在那个大大大墙，那不可以。你还必须什么？学习。你还必须在那个砖窑里头啊，集体学习，大概有七八个人，都是二老改，啊，学什么呢？也是念报纸，所谓讨论，还是洗脑，啊，指定你念什么什么报纸，哎，你想一想。既没有工作，也没有劳动，天天叫你学习，实际上是什么？他是收容，他是收容，收到一定的人数，调你到别地方，需要劳力的地方，劳动。本监狱不需要人，但是别的劳改地方需要人，就调到那那边。那么有消息就说什么呢？将来要等你把你送到新凯湖啊，等到有一定数量的时候等，等到新凯湖，那么我在精神上是受到威胁了，对不对？受到威胁了。好，你看呢、啊？吃的还是跟老改一样吃窝头，啊，有一点区别。
，跟犯人有一点区别，不一样的地方在哪里呢？这个欧老改，他跟犯人有一点区别。每一个礼拜啊，你可以请假到外面啊，出大门，出这个大圈呢、啊，半天干什么？你可以到县城，延庆有县城嘛，对不对？它一个城市嘛。你可以买点东西，当然你有钱你可以买东西，大部分的人都没有钱了、啊，你可以逛一逛嘛，请假。那个请假呢，要队长批准。你平时规规矩矩，他批准你。你调皮捣蛋，是不是？队长认为你调皮捣蛋，可以不批准，可以不批准，就是说你也跟犯人一样，没有那个自由，但是你。批准你半天可以出去买东西，这个是他犯人不同的地方。那么我呢，我也请假去了，到县城去。我也穷啊，没有一没有几，有钱一点很少钱呢、啊，啊，留下来的，早先进劳改的时候保存留下来的，从清华大学留下来的剩下的钱。对不对？去延庆买什么呢？我只只能买羊骨头，啊，肉你不能买，肉要有肉票，是吧？粮食你不能买，我要买饼干不行，你没有你没有你没有粮票，什么东西你都不能买，啊，吃的东西什么都不能买，他所有的都要票啊。饼干要票，馒头要票，啊，饼子要票，是是是不是？啊，糖果要票，什么都要票，只能买一种东西，骨头，羊骨头，那个不要票的可以买，一人限制买二斤。但是排队呀、啊，买骨头都要排队呀、啊，那个冬天好冷都要排队呀、啊，那个要等到那个羊卖羊肉铺的，他那个骨头羊骨头太太，剃呀、啊。慢慢剃剃剃剃，要等啊！哎，等了过了二斤，卖给他。就为买买这个二斤骨头啊，排了几个钟头啊，就这样的生活啊。好，把这个骨头带回来，就炖这个骨头啊，就当做是人参汤了。好了。我是华侨，对不对？北京有华侨事务委员会嘛，他管理华侨的机构呢，对不对？我当然要去北京了，啊！但是呢，不允许我去北京。你想一想，他说什么？因为我没有家属。你如果有家属，有老婆在北京，你可以去探亲；你没有老婆在北京。去北京都不可以。我说我是华侨啊，我要到华侨事务委员会，那个也不可以。他说什么？他说你可以写信，写信谁理你啊？你写信谁理你啊？是不是？你讲一讲那个，我已经不是犯人了嘛，对不对？我为什么不可以到北京？我请假不可以。不可以，就是不可以，啊，那我没有办法，怎么办？他不是每个礼拜可以请假半天嘛，去那个延庆嘛，我就借那个机会跑了，跑到北京了，啊，就逃跑啊，啊，我我不怕嘛，我不犯法嘛，我就找侨委嘛，对不对？我我去北京，我不是犯法嘛，是不是？当然，我去北京，那是冬天了、啊。去北京的时候，他那个已经关门了，是吧？已经下午了，关关门了。要等，要等第二天。那么我呢，没有证件，不能住旅馆。那么往哪走啊？是不是？你你往哪走？那个冬天很冷。你不能坐着
，你冬天在露天你做做，你把可以把你冻坏的，你必须走，必须走动啊。那么一整夜啊，我就在马路上啊，就在北京的马路大马路走一个晚上一整夜，我不能停了，我停就冻坏了，对不对？啊，零下。那个度都是零下十多度啊，啊，最冷是零下二十多度啊。一整晚我一整一个整整晚上走路，在北京的大马路啊，到了早上，我去喝那个豆浆，到那个豆浆铺，我才发现后面有人。早跟踪我了，那个北京的暗探呢、啊？那个烧马路的那个也是，实际上也是暗探啊，在电线杆底下站着那些人呢、啊，也是暗探。我后来我发现了，啊，喝豆浆的时候，好了。跟踪我，后来多少人呢、啊？我我发现了八个人跟踪我。他是四条街啊，十字路口，每个路口两个人。我想甩，我我把他我我我没有办法，我也不怕，对不对？不过我我要甩，我看看我有没有本事，我甩他甩不掉的。他都有受过训练的，啊，是吧？都受过训练的。我说，我后来我故意到派出所，假装问那个花销事务委员会在哪里。我假装问了，我故意到派出所。后来我发现那些跟踪我的人，哎，他进到派出所里头了。我才发现了八个人，他们穿的衣服啊是两层的，不同的颜色。他换一下那个杰克啊，蓝的，他换成红的。啊，我认得了，啊，对，八个人跟踪我，北京啊，我跟他住米长嘛，对不对？甩不掉他们，他们受过训练嘛。我钻到那个那个那个那个工地啊，出来还是有人跟着我，甩不掉他们，啊，他们有训练的。那么到时候呢，华侨事务员会开门，我就进去了，找干部。接见我的人，我还记得他的名字，陈能华，啊，华侨，姓陈的陈，能能量的能，华华人的华，陈能华，我记得他的名字，他接见我，我就告诉他，我已经现在心满了，啊，我也没有工作，还不让我回社会，我请求你们华侨事务委员会帮助我。给我安置工作，啊，我要生存嘛，啊，是不是？我要活嘛。他回答说什么？我们是事务单位，不是生产单位，不能给你安置工作。也就是说，这个华侨事务委员会啊，解决不了我的问题。他就这样回答我。等于零啊，等于没有用啊！对我来说，这个华侨书院不起作用啊，算了，我就离开了，我就回去了，回延庆了。我到那个公共汽车站，我一到我那个车站，那个延庆的那个砖瓦厂的那个队长啊，早等我在那个车站了，啊，早早等我在那个车站接我。等于他接我回去了，但是我不怕嘛，是不是？我没有犯法嘛，我是到华侨事务员，我是光明正大，所以他们也没有办法，我没有犯法嘛，对不对？他们只是批评我，你为什么逃逃到北京？我说我到华侨事务委员会嘛，他也没有，也没有，也没有，我没有犯法嘛，对不对？我的确是，我除了到华侨事务委员会，我没有干别的事嘛。他也没有办法，是吧？过了一段时间，啊，大概过了大概几个月吧，对不对？过了一段时间
，把我调回良乡啊，把我调回啊良乡，叫我做什么呢？刚好他要扩建那个厂房。就是牢房了、啊，厂房，牢房就是厂房嘛，对不对？建立跟工厂是合在一起的嘛，他要扩建，那么那里有一个工程师正在画图，要我设计，要我帮助那个工程师画图，啊，那么我没有办法，我，那我我当然只好接受这个工作了，我如果不愿意做这个工作。那将来还得调我到青海湖啊，那不得了了，对不对？当然我乐于接受这个工作嘛，啊，帮出那个工程师啊画图，扩建这个厂房。我的工作就是这个，哎，每个月的有工资啦，因为我我我这个正式有工作了嘛，他二老改二老改有工作啊，有三十多块钱了，啊，够饭吃了，对不对？啊，就是。就相对的说，就是有一个比较安定的生活了